que é isso? Tá dormindo? Uhum. Galera, Natália falou assim, meu amor, vou lhe colocar a Karina pra dormir. Eu chego na cama e ela tá dormindo, é a Karina que pôs ela pra dormir. Karina, você já colocou a mamãe pra dormir? Já. Mamãe tá com sonho, ai, ai, ai. Karina, bora dormir, né? Só porque amanhã é domingo, não significa que você não pode ter de dormir, né? Tem que dormir. Galera, vou mostrar as horas pra vocês, vocês não assustam não, olha a hora. Meia noite e trinta e oito. Só que a Karina dormiu hoje até 8 horas da noite, agora não quer dormir, entendeu? Então, é isso. Tá começando mais um vídeo. Chega no like e solta a vinheta. Assim, com privilégios, mas sempre seguindo em frente. Sempre sou de ouro, presente é ser valente. Decidi em diante, ninguém vai me rebaixar. Não importa a situação, o jogo vai virar. Eu deito pra dormir sonhando com a multidão. Só não sei a data, mas vamos pôr em ação. É nada. Café, ajuda o papai. Pega aqui. Pega os cafés que tá queimando a minha mão. Ai, ai, ai. Queria ser bonito e romântico, mas tá fodido. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Ai, ficou fogo vermelho, meu amor. Xande, sai daí. Põe lá em cima do negócio. Lá. Senhora, senhora. Ai, Bom isso. dia, bebê. Ah, olha que doido. Dá bom dia, dá. Fala, bom dia, galera. Bom dia. Eu dormi uma hora da manhã e acordei oito da manhã. Fala. Fala assim, uma vez um grande homem sábio disse, o segredo para o sucesso é dormir tarde e acordar cedo. Caraca, quando eu assisti Rei Leão, me inspirou muito o Mufasa. Hum. Fala bonito, Mufasa. Você já viu um gato pedindo água, galera? Todo dia de manhã, o chão de pé de água. Aí tem que vir aqui abrir a água pra ele, né? Bebe, não abro muito não. Todo dia de manhã. Todo dia. Minha ação é ele... <risos> e não bebe água dele. Do lado do negócio, só bebe água assim. Fazer o que, né? Tem que ser, né? É nós lá no espelho. Como é que nós gravamos o vlog? Carinho, tu calçou a meia, papai? É isso. Cadê a meia? Mas o papai falou pra você calçar a meia porque o chão tá frio. Tu coloca a meia na mão? A meia tem que ser usada no pé. E o pé? Tá sem meia? Coloca a meia no pé. Natália? Você viu onde a Karina colocou a meia? No, na mão. Você vai andar de mão no chão, Karina? <risos> Ah, sim, então tá bem. Pronto, resolvido o problema, olha galera. Agora não, pronto. Agora não tem problema, o chão tá frio. Aí, Natália, resolveu o problema, viu? Web, 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 web. Ai, ai. Cadê? Ainda calça não. O que você tá fazendo aí? Cozinha novo? Hoje eu vou comer ovo cozido. Eu vou comer frango, por acaso, frango com arroz. Mas a Karina, estamos fazendo um ovinho para ela comer com macarrone. Karina, vem cá para você ver. Galera, deu um banhozinho no gafanhoto. Xande Santana toma banho, né? Vai, vai pentear a cabela agora. Não achamos nenhuma pulga, galera, nenhuma. Porque Aqui. o lado do remédio, o remédio fez o mesmo efeito. É para pentear o cabelo do Xande agora, assim, né? Ela fica no solzinho, tá, Xande? Hoje tem sol, galera. Tá vendo? Não, não, não põe a mão, não, é até molhado, filho. Agora tá muito bom. Que eu tinha dito no outro vídeo que eu achei duas pulgas nele, mas aí eu dei remédio e, meu, e depois não achei mais nenhuma pulga, só ficou naquelas duas mesmo. E hoje dei banho nele e pronto. Também não saiu nada de sujeira, como ele tá sempre no apartamento, sabe? E mais dia, ó. Desde quando eu viemos pra cá eu não dei mais banho nele. Entendeu? Acho que tem quase três anos que ele não toma banho. Lá na outra casa eu dava banho todos os sábados nele. Todos os sábados eu dava banho nele, porque ele vivia na rua, sabe? Vivia na rua não, lá era tipo casa com quintal, sabe? E ele ia muito pra rua, então eu soltava ele, chegava do trabalho e soltava ele, entendeu? Só quando eu ia pro trabalho que eu prendia ele. Não gostava de deixar ele assim não, porque eu tinha medo de perder ele, sabe? Pronto. Então tá, eu vou ler livro com ela. É bom, faço questão de filmar essa cena que a Karina quer ler livro. Você quer ler livro, Karina? Porque muitas vezes eu gravo muito ela no tablet, 
<risos> Mas é porque às vezes cara, entendeu? Sempre quando eu vou gravar um vídeo, ela tá na cozinha, tá lá no Agora. tablet, né? Mas ela gosta de ver livros também, ó. Tu tá molhado, tu encostou uma molhada nela. Já não. Vamos ver se a mamãe sabe ler. A mamãe, não, a mamãe só tem... conta as figuras, né? Uhum. Ops, ops. Aqui tem um cabrito. Tem uma barboleta. Tem três barboletas. Três um, barboletas. Mamãe, deixa. É. Ela gosta de fazer isso. Tá Esse livro de quê? Do Pato Donald, né? Muito bem, continua estudando. O papai vai lá ver como é que tá o ovo. Galera, enquanto elas estudam, só olha o que, que o papai tá assistindo. Chapolin e Chaves, mano. Você hum, é louco, velho. Me amarro, bicho. Cena do Chapolin. Gosta, não, amor, de Chaves? Natália nunca assistiu, não. Na Ucrânia não passa Chaves, não. Nem aqui em Portugal passa Chaves. Quer dizer, agora passa Chaves, mas os portugueses não gostam tanto de Chaves quanto nós brasileiros, entendeu? Nós brasileiros gostam bem mais. Os portugueses agora, eles falam Chavo. É o cha Chavo. É Chavo, né, mesmo, em espanhol que fala, né? Mas aqui em Portugal eles acho que não assistiam Chaves. Não tem essa coisa igual a nós. Né? Bora comer! A Natália adorou Chaves, galera. Primeira vez que ela assistiu, né, Natália? Gostou ou não? Não? Tá passando aquele episódio das vizinhas novas que chegaram na vila. Que o Chaves fica apaixonado, sua madruga fica apaixonada. Toda a gente fica apaixonada. Bora! Bora comer, anda! O ovo já deve estar tá cozido. Eu vou aquecer minha comida. Vocês não vão comer, não? Anda! O papai vai comer tudo. O papai vai comer tudo. Nossa. Aquele Chaves tá passando na televisão ali, galera. Mas aqui, normalmente, acho que passa só desenho do Chaves. Porque aqui em Portugal, como eu disse, eles não, não, não gostam tanto de Chaves. Como eu já acho que eles nem gostam, eles nem ligam, entendeu? Porque pra gente, Chaves tem uma coisa muito especial, né? E, tipo, marca a infância de todas as crianças, né? A minha marcou e eu assisto até hoje, eu adoro. Não enjoo, sabe? Sabe o que você falou? Uhum. Ah, mas tu se fechou aí, né? Como é que tu tá trazendo isso? Sim. Presente pra quem? O papai? Sim. Então, obrigado. Dá cabra, papai. Obrigado. Dá pelo presente. Não, vamos ver o que tem aqui de presente. Uau! Tem um shampoo. É pro papai tomar banho? Não. Não? Pra Karina, eu também. Tá. Pronto. Isso, mas agora vamos comer. A mãe tá preparando os ovos. A Natália vai comer o macarrones. Lembra do macarrones do último vídeo? Pois. Eu vou comer frango no forno. Você quer frango, não, Natália? Quer não? O que, que você tá falando aí? O que você tá falando aí? Ela tá. É o macarrão do último vídeo, galera. Olha lá. Lembra? Tá gostoso esse macarrão. Não é delícia. Eu só não vou comer porque hoje eu já tô mesmo na dieta, sabe? E como eu tô na dieta, eu vou comer só frango no forno assado com arroz. Tem que aquecer mais, tá frio. Karina não consegue, não. E a Karina vai comer macarrão com ovo cozido. Porque a Karina não quer frango e não quer aquele macarrão com molho também. Ela não gostou, entendeu? E não vou dar salsicha hoje ela de novo. Aí ela vai comer ovinho cozido. Inclusive é bom, macarrão. Ela gosta. Tá quente. Hum, começou a gritar. Oh, vou, tô aquecendo o macarrão dela aqui ainda. Espera o macarrão pra você comer com o ovo. Morde! Ai! Morde! Pronto, é o macarrão da Karina. Toma. Tá morninho, tá bom. Põe aqui dentro ovo. Isso, tá gostoso? Tá gostoso? Tem que comer macarrão. Um ovo. Exatamente. Hum, bom? Dá joia, dá joia. Oh, muito bem. Quer é o quê? Quer é livro? Verdade. Quer é tablet? Não é o livro? É o livro. O que é, Karina? Fala que é um livro. Mãe, pega o livro pra Karina. Como eu leio livro enquanto ela come. Olha no meu prato, não. O que é isso aqui? Maionese com ovo? E pão? Mas tu não ia começar a dieta também hoje comigo? Hum. Quer carninha, Karina? Aqui cada um come uma coisa diferente, né? Galera, olha. 
Natália tá comendo ovo com maionese e pão, entendeu? É uma coisa que não é normal para almoço, mas a Natália tá comendo, entendeu? Também a Natália não é uma pessoa muito normal. Karina tá comendo macarrão com ovo cozido. O papai tá comendo ovo cozido, arroz e frango. Esse frango aqui já tem quase uns três dias que tá ali na geladeira, né, Nandã? Mas tá gostoso, tá gostoso ainda, tá bom. Ele tá muito bom, não tá estragado, não. Galera, quem aí de vocês já fez, já fez pão na frigideira, assim, né? A gente não tem aquela máquina de fazer tosta mista. Tosta mista, que é o um misto quente. Aí a gente faz assim na frigideira mesmo, tá vendo? Aí, ó. Você é louco, mano. Você reaproveitando o pão velho. Sei que vocês dessa forma, mas o Carlos já não voltou pra dieta. Eu tinha voltado, galera. Mas no meu primeiro dia eu fracassei. Eu fui fraco hoje. Comi, galera. Mas amanhã vai dar tudo bem. Entendeu? Porque hoje é domingo aqui, sabe? Começar a fazer dieta no domingo é complicado, sabe? Aí eu vou deixar pra começar na segunda-feira. Segunda-feira sendo o primeiro dia, que na verdade é o segundo dia, né? Porque domingo é o primeiro dia. Mas eu não vou começar no primeiro dia, não. Vou começar no segundo dia, tá ligado? Segunda-feira. Mas amanhã eu vou começar a dieta, entendeu? Eu vou ficar um mês fazendo dieta. E vou mostrar minha transformação lá no Instagram, hein? Quem me segue no Instagram? Carlos Freitas 88. Galera, olha a hora. São 6 horas. Hoje nós pensávamos ir no shopping, no mercado, algum lugar. Mas dormir, velho. Acordei agora, o Natália dormiu. Karina ainda tá dormindo ainda. Todo mundo tava roncando. Todo mundo roncando. Mas graças a Deus hoje o tempo melhorou. A Natália tá tirando a roupa do varal. Secou a roupa, né, Natália? Secou. Top demais, velho. Secou a roupa, velho. Que legal. Acordou, bebê? O papai falou que você tinha acordado, não, quer dizer, o papai falou que você tava dormindo, né? Mas ele tá acordando, né? Vamos virar assim pra ver o papai. Olha, que legal, Olha que legal. Você viu, mãe? O que? O que aconteceu? O que aconteceu? A tela rodou. Rodou? Rodou. Uau. Uau. Acordou, bebê? Acordou? Dá um abraço no papai. Bom dia. Na verdade é boa tarde, né? Então, acordou. Sete horas da noite, né? Hum. 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 Uma. Carlos. Duas. Três. Eu não gosto quando alguém mexe na minha roupa lavada. Um abraço, meu pai. Um abraço, meu pai. Você acordou? Fala, você ama o papai? Ah, faz carinho, papai. Papai, papai, papai. Pai, 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 mãe, mãe. Um crepe pra Karina? Quer? Crepe? Quer que, Papai, que a mamãe quer? faça crepe pra Karina? Mas não quer? é daqueles crepes que você fica 10 horas da cozinha e sai lá um crepe ruim ainda, não. Não é, Karina? Tem que ser um crepe bom pra nós comer. Com gelado no meio, assim. Já comeu crepe com gelado? Crepe Mas gelado. eu não vou fazer pra ti, ó, cara de pau. <risos> cara de pão. Quer e faz que... logo, porque daqui a pouco começa a dieta, 8 horas. Quer, quer crepe? E depois tem o resto do macarrão ainda pra você comer, hein? Do outro vídeo, quem viu? <risos> Calma, moleque, começa, vai. Galera, nós estamos ensinando vocês a fazer crepe. Ó, a receita é qual a quantidade de leite? Eu não tem quantidade. Como não tem quantidade? Isso aqui é uma quantidade de leite. Mas mesmo é litro? Não, que meio litro. Um copo, sei lá. Hum, dois copos. Um copo e meio. Pronto, um copo e meio de leite. Vou ensinar vocês a fazer crepe. É uma coisa bem simples. Não sei se vocês estão gastando dinheiro nas festinhas comprando crepe. Tá, ele vai aquecer um pouquinho no micro-ondas. Quanto tempo? Um minuto no micro-ondas, né? Precisa de ferver? Não. Tá quente. Só pra ficar quentinho, né? Então não precisa de ferver, é só pra ficar quente. Já tá? Tá. Tá bem quente? Costa a mão lá dentro pra ver se tá quente. Tá aqui. Um bocadinho da... Então vai. E agora? Agora. Só pra puxar no suco. Qual a quantidade? Uma colher. Uma colher de açúcar. Uma colher de açúcar. Tu quer... Carina vai querer doce. Sim. Então, uma colher e meia. Um pouquinho de sal, uma colherinha de café de sal. Ela faz tudo no olho, galera, porque a mulher é cozinha da profissional, não, tá ligado? Eu não, até não sei. Não. Claro que eu sabe, meu amor. Tu é profissional, parceiro. Ah, é. Quem cozinha não precisa dessas coisas, não. Quanto de quantidade de ovo? Um ovo de Dois. galinha. Por que você só pôs um? Pôs um. Não pensei em fazer tanto. Ah, você vai pôr outro, então. Outro ovo de galinha. 
Viu? Massinha de crepe bem simples. É leite, sal, açúcar. Ah, o leite tem que estar tá quentinho. Ovo, não fervendo, é claro. E mais açúcar do que sal. Sal é só uma pitadinha de sal. Por que mais não tem? Não leva farinha, não? O quê? Deus tá chorando. Tu quer mais leite? Quer mais leite? Mamãe vai fazer crepe. Mamãe tá fazendo crepe para nós. Uma colher de óleo. Uma colher de óleo. Pode ser óleo de girassol? Pode ser. É óleo mesmo. Tá bem. Óleo de girassol. E farinha sem fermento, né? Sim. Eu não uso. Sem fermento, galera, farinha. Entendeu? Porque com fermento não dá, porque senão o crepe vira bolo. E não queremos que o crepe vira bolo, queremos que o crepe vira crepe. Entendeu? Porque crepe que vira bolo não é crepe. E se o crepe vira bolo, não é crepe, mano. Não tem como um crepe virar bolo. O crepe só é crepe quando ele é crepe. Não é verdade, Natália? Sim. Pronto. E qual a quantidade de farinha? Papai tá pouco. Não, eu tinha uma tosta mista. E não era uma as coisas. Qual a quantidade de farinha? Também não sei. Vai ver a, a, como ela fica. No ah, sim, vai ficar a textura da massa. Aí tem mais ou menos umas 4, 5 colher. Tá passando na, na, na peneira? E se o pessoal não tiver essa peneira? Como é que eles vão fazer? Não Nem sei. todo mundo tem essa peneira. Tu não, peneira. Hum, eu não sei peneirar, não. Isso é uma massa grossa ou uma massa líquida? Depois tem que mexer isso tudo muito bem, né? Uhum. Sentindo, né, galera? A gente aqui no canal gravava muito vídeo de receita. Tem até algumas receitas aí no canal aí. E não é umas receitas, são as melhores receitas do mundo. Aí no canal aí, tem playlist, entendeu? E hoje eu tô dando uma palhinha de vocês aí na receita de crepe. Porque crepe é uma coisinha bem simples. Não vale a pena nem fazer um vídeo específico. Basta só. Tá vendo? Olha a textura que fica. Fica mais líquido, né, Ah, Abra com mais farinha. Tá muito líquido, galera, ó. Vocês são um bocadinho mais grossinho ainda. Tem que ser uma textura mais ou menos tipo de uma vitamina. Quando você faz vitamina de banana, um monte de coisa, fica uma coisinha bem grossa assim. Tipo uma textura da massa do bolo, né? Que não tão grossa. O cara colocou mais um pouco. Você vai dar mais ou menos quase um copo de farinha, mano. Já fez que dá. Sim, já deu já? Deu, já? Uhum. Pronto. Olha lá. Mais ou menos essa textura, galera. Top demais, velho. Depois você joga na frigideira assim bem quente. Eu massei bem fininha, né? Você vai fazer nessa frigideira aqui mesmo? Não, eu não faço. Ah, você gosta de fazer pequenininha, né? Eu faço no pequeno. Já. Aquelas, nas festas, galera, nas festas eles têm tipo uma máquina assim, né? Ela é eterna, né, Natália. Tem tipo uma chapa assim que fica quente. Aí você só dá uma montadinha com óleo assim na frigideira. Pode acender aqui? Aham. Uhum. Eu tô acendendo, mulher. Ah, não, não, relaxa. Entendeu o fogo? Karina vai comer crepe, crepe, crepe. Crepe, crepe. Muito bom, olha. Tu manja dos Paranauê, né? Tu manja dos Paranauê, hein? E agora, como é que tu joga essa massa aqui dentro? Tu joga toda aquela massa aqui dentro? Hã? Todo dia dentro daquela massa? Uh -huh. não? Só um pouquinho, né? Ah, ela usa uma concha, galera. Uma concha de tirar feijão. Você é louco, velho. Quero ver como é que ela faz o primeiro crepe. Isso já deve estar tá quente, não? Tem que estar tá bem quente ou bem frio? Bem frio? Bem quente. Quente? Mas quente de muito quente ou quente de pouco quente? Já tá quente, olha ali. Já tá pegando fogo no negócio. Pegando fogo? Hum. Viu? Precisa esse trapo. Aí tu leva a frigideira pra lá? É. Ah, olha lá, olha o truque, olha o jeito que ela faz, galera. Ela estica a massa, a massa tem que ser bem fininha, né, Nana? Sim. Top demais, velho. Olha isso, mano. Os gajos lá, quando faz na máquina nas festas, eles colocam nas máquinas, vem uma espátula assim, espalha aquilo tudinho. Você já viu? A própria máquina. Aqui é a Natália que é a máquina. Mas eu não tenho essa máquina. Isso, isso aí, mulher. Ficando bacana. Você não vira ele, não? Calma. Deixa ele ficar do lado, né? Tem que corar bem, né? Uhum. Mas primeiro nunca fica com o ouro. Fica. Se... Primeiro, às vezes, jogo fora, às vezes fica. Não, eu não vou jogar o primeiro fora, não. Primeiro que eu filmei aqui, né? Eu <risos> o primeiro. Mas isso ficou bom. Ficou bom? Tem, tem dia que não fica primeiro. É que eu tô aqui pra dar sorte, né, velho? Experiência minha, cozinheira. Sorte. Olha isso, galera. Virou um crepe, velho. Vira. 
E agora? Não, deixa ele aqui. Tá, ele tá branco. Ah, ele tem que ficar amarelo? Sim, tá mais lindo. Sim, de botar corante nele, amarelo. Ah. Pra que isso? Pra ficar amarelo. Não. <risos> isso tá quente, filho. Foi assim mesmo? Sim. Olha, ele tá soltinho, ó. E depois é só botar aqui uma, umas coisas que vocês quiserem. Tem gente, tem, eles nascem, às vezes põem calda de chocolate, né? Põe calda de chocolate. Põe de Põe sorvete, entendeu? Põe bola de sorvete no meio. Põe um monte de coisa, entendeu? Quer gelado? Não, gelado não tem não, papai. Só tá falando aqui no vídeo. Não viu, né? Gelada. Mas não tem gelado. Mamãe já vai dar crepe. Crepe. Esse primeiro não. Ah, aqui lá é o crepe, galera. É só botar agora o que quiser lá. Mais um, né? Tá? fazer mais um. Agora já é mais rápido, né? O que tu quer, Karina? O que tu quer? Tu quer crepe, não? Tá crepe, tá saindo aqui, o papai já vai te dar um. Ah, isso, ficou bem amarelo, não tá, né? Mas é assim que eu gosto. Top, top. Olha o outro, o que ficou? Porque primeiro, primeiro eu vou ficar assim. Agora, galera, é assim. Calda de chocolate aqui no meio, ó, enrola aqui assim, ó. Tá, mamãe. Tá vendo? Ó, ó. Hum, gostoso, velho. Parece um caldinho de chocolate. Tá bom, tá bom. Hum. Olha o que nós temos aqui. Olha o que nós temos aqui. Pega, segura. Vai. Sai fora, mãe. Tira a chuchu, né, pra você comer. Uau. Muito bom, né? Andemos o primeiro com a Bela, não, galera. O primeiro tá aqui. O primeiro eu tô comendo ele. Porque o primeiro a ficha dele tava com um de óleo. Né, Natália? Aí ele sugou um pouco mais de óleo. Que ele ali já... É praticamente na frigideira já sem nada, sabe? Hum. Eu não pode mais óleo. Isso não é uma coisa tão, tão ruim pra dar pra criança. Porque isso é só leite, ovo e um pouquinho de farinha de trigo, açúcar e sal. Uma coisa até, por exemplo, tirar, mano, é até saudável. É mais saudável que um biscoito, com alguma coisa assim. Ah, sim. Agora depende do que as pessoas põem aqui no meio, né? Você põe sorvete, sorvete posso falar sorvete, carinho, não entendo sorvete, não. Põe é, calda de chocolate, aí o bagulho fica louco, né, Laura? E dá pra fazer salgado também, não dá? Uhum. Queijo. O quê? Caiu. Caiu. Aí você... Caiu, tá bom. Com Mas como é que tu conseguiu morder no meio do negócio assim, Kalina? <risos> Kalina conseguiu morder no meio do creme, mano. Tá gostoso? Gostoso. Dá pra fazer com carne, dá pra fazer com queijo e fiambre, que é queijo e presunto. Dá pra fazer com um monte de coisa, entendeu? Caraca, essa música saiu do fundo do baú. Né? Galera, a parada é a seguinte, irmão. Hoje vocês vão comer. Vocês, vão... vocês não vão comer, mano. Vocês vão apenas ver eu comer uma coisa incrivelmente que ninguém nunca comeu na vida. Nunca. Eu tenho certeza. Porque nenhum maluco... Pensou em comer isso que eu vou comer. Eu vou misturar, botar esse macarrão aqui pra rechear esse crepe aqui. A câmera chega até embaçou, eu acho. Melhorou? Melhorou a imagem, como ficou bonita agora. Ó. A Karina tá chorando de emoção. Ela tá brincando, loira. Você não percebeu, não? Ó, vamos botar assim o um macarrão aqui assim, ó. Né, loira? Assim fica bom, não fica? Eu não sei, loira. Recheado, não é assim que recheia, não? Vamos fechar o crepe assim, galera. Olha isso. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Natália. Você acha que isso aqui vende uma festa? Olha isso aqui. Não acho, não. Hum. Não. Vem. Na moral mesmo. Ai, ai, ai. Mamãe é maluco. Meu papai é maluco? Sim. Eu sou papai maluco. Você não vai falar? O que eu falo? Ai, 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 ai. Papai é maluco. Sério? Karina, Karina. Da onde tu pegou isso, Karina? Não quero. Hum. Olha, prova. Sai fora. Assim, o que tu come não dá pra virar. Quer provar? Não? Hum. Galera, o bagulho é bom mesmo. Faz, tá? Coloca o macarrão no meio. O que é aquilo ali? Água com sal. Pra quê? Pra lavar meu pé. O seu pé tá tão fedido assim? Uhum. Karina! Você vai dormir? Galera, 
É dez e meia. Nós já vamos... Leitares! Quem? Quero ver a loira botar o pé aqui dentro dessa água mesmo. Mas pra que você vai com sal? Pra que você vai com sal? Com sal? Sim. Você vê que a água com sal faz sugar a água do nosso corpo? Ah. É sério, galera, que o sol retém água. Aí esse pessoal, quando vai competir no fisiculturismo, eles às vezes colocam a banheira cheia, cheia de sal e deita o corpo todo lá dentro. Aí a, o sal puxa a água. Não é bom não isso, é perigoso fazer isso. É sério, que os gajos querem fazer para desidratar o máximo, tirar o máximo de água para ficar mais definido possível. Hã? Pezão fedidão. Vai, galera, com essa cena dos pés da Natália que nós vamos finalizar o vídeo. Tchauzinho. E até o próximo vídeo. Deixa o like e deixa o comentário. É nozes. Tchau. Dá tchau, Natália. Karina, dá tchau. Tchau.